за сайн байцгаана хөөхтөдөө за өнөөдрийн бидний хичээлээс хийдэг бол хөнгөн хувцасны зохион бүтээлд гэдэг бүлэг сэдвийг сэдвийн дагуу хичээлээ явуулах юм за хичээлийн энэ бүлэг сэдвийн гол зорилго нь болох лээр орчин үеийн хувцасны хөнгөн хувцасны загвар зохион бүтээж эсгэж оих хэлбэр технологийг эзэмшинэ за хичээлийн зорилт нь болох лээр хөнгөн хувцасны загвар зохион бүтээлтийг хувцасны дизайн хувцасны эсгүүр загварчлага оюудын технологи хувцасны чимэглэл гэдэг суралцгын зорилтыг хүрээнд явуулах юм. Яагаад гэвэл бидний хичээл үргэлжлсэн гурван цагийн гурван хичээл байгаа учраас энэ зорилтыг хүрээнд хичээлээ явуулна. За, өнөөдрийн хичээл бол хичээл нэгийн зорилт. Орчин үеийн хөнгөн хувцасны загварын тэрэн чиг хандлагыг судлах. Бүтцийн шинжилгээний арга ашиглан хөнгөн хувцасны загвар зохион бүтээж суралцах. Хүний биеийн антропометрийн цэгүүдийг тодорхойлж биеэс хэмжээ авах аргац суралцах юм байна. Бидний хичээл 2. Хичээл 2-ийн 2-ийн зорилт нь мөртөө хувцасны суур үлгэр зохион байгуулах, энгэрийн танаас шилжүүлэх аргаар загварчлагаа хийцүрх, захны эсгүүр байгуулах аргац суралцнаа. Хичээл 3 мөртөө хувцас эсгэж оих технологийн төлөвлөлт хийцүрх, зохиосон болон сонгосон загварын мөртөө хувцасыг технологи төлөвлөлтийн дагуу эсгэж оих. За сайн байцгаана хөөхтүүдээ. Багшнд хичээлгээгээ үргэлжлүүлж заа. За хувцас гэж юу вэ? хувц нь хүний биеийн байгалийн янз бүрийн үзэгдэл цас бороо гадны нөлөөнөөс хамгаалахын тулд өмсдөг идэл буюу идлүүдийн зохиц юм аа. За хувцыг хэрэглэгдэх байдлаар өмсөгдөх байдлаар нь хоёр ангилдаг. Гадуур, дотуур, хөнгөн. За өмсөгдөх байдлаар нь мөртөө, бүстэй гэж хоёр ангилдаг байна. За энэ хүү хичээл маань бидний уурд ангууддаа үзэж ирсэн байгаа. Энэ хичээлээ сэргэн санлаа. За хөнгөн хувц гэдэг нь өмсөж явахад бид авсаархан хувцыг хөнгөн хувц гинэ. Монгол хэлний тайлбар толинд ингэж тэмдэглэсэн байдаг юм байна. За мөн дотор хувцасны гадуур өмсдөг хувцыг хөнгөн хувц гэж хувц дизайны салбарт ярьдаг байна. За хөнгөн хувцасны цамцны цохон бүтээлийг бүтээлэг хийхийн тулд бид нэр цамцны түүхийг судалцгаая. 17-р зонд цамцыг хөс хамгаалах зөвлөлтөө дотор хувц болгон хэрэглэдэг байсан. Цамцыг зөвхөн хийтэй торгон, зузан, ширүүн метралтай даашн зэний дотор бүслийн хэсгийг хөлдрөлт болгон хөлснөөс хамгаалах зөвлөлтөөр хэрэглэн дотор өмсгөл гэж үздэг байжээ. Материалын хувьд цэвэр майлангам даавар уралдаг байсан. Загвар зохион бүтээгч Браун Дэвис Коннорын зохион бүтээсэн хувцыг 1871 онд хувцны төрөлд цамц нэрээр бүртгэгдсэн. 18-р зуунд чинээлэг давхаргын эрчүүдийн чухал хувцны төрөл цамц байсан учир дугаан үеийн нэр хүндтэй хувцсан тооцогдох болсон. 19-р зууны дунд дуйс чинээлэг давхаргын эрчүүд цагаан цамц өмсөн имежээ бүрдүүлдэг байсан бол нийгмийн дунд давхаргын эрчүүд зөвхөн цагаан цамцны зах буюу хөзөвч хэрэглэдэг байжээ. 20-р зууны ихэнх үед цамцын чанарын шаарлах ханх үз үзэг тамиг хийх халаас болон суудан давчтай болж өөрчлөгдсөн ба 20-р зууны сүлжээ эрчүүдийн цамцнаас эмхтээчүүдийн цамцны хөлбөр үзжээ. Хүүхдүүдээ сая бид цамцны түүхийн талаар судлаа. Одоо та нар дараа хон цагуудад цамцны хэм маягийн хөгжил хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар мэдээлэл аваарай. 1920 оноос цамцанд ханцэгүй юу бүтэ холбосон загвар нь газар авч хэлснээс гайхалтай алдартай болж эхэлжээ. Энхүү загварын цамцанд хүн эсвэл торгоор хийгдэж байсан бөгөөс сул хэм маяг дурд загвараар хийгддэг байжээ. 1930 оны үед цамц нь босоо зах нэхмэл урт хөзөвч бүхий эмгтэйлэг цамц төгөөмөл болж эхэлсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед ажиллаж байсан эмгтэйчүүд цэрэг маягийн цамц өмсөж хэрэглэснээр энэ хүн хэм маягийн загвар төлөхөө орж ирсэн. Дэлхийн 2 дугаар дайн дуусны дараа 1950 оны дунд үе хүртэл эмгтэйчүүдийн загварын чинь хандлага дахин өөрчлөгдөж цамц нь өргөн хоол ота урт ханцуу эсвэл ханцуугүй болон сэвэтэр цамцны мод эхэлжээ. 1960-нд мөр гаргасан цамц нөмөргөн загвар гол хувц болж зэрлэг амьтдын хэ зурглал цамцны өнгөрхийг тодорхойлох болсон. Жарин оны сүлээс 1970 оны сүлээс эхлэн тод өнгийн загварлаг хийх хуартай ханцсан сул загварын хэм маягтаа омгалж саяхын жинс нь ялгамтралаар хийсэн цамцнууд хэрэглээнд орж ирсэн. 1980-д оны үед цамцны хэм маяг нь энгийн болж албан ёсны болон бизнесний хэм маягтай. Ажил хэрэгч цамцны эмгтэй эрэгтэй хүмүүсийн имежийг тодорхойлох болж 1990 оны үеэс эхлэн цамцны загвар шошготой буюу зургт бичигт чимэглэлтэй биеийн пигурт үл хамаарах сул чөлөөт загварын цамцнууд онгойлж эхэлсэн байна. Багш нь одоо цамцны загварын чиг хандлагын талаар тайлбарлаж өгье.
2016 оноос 2019 онд самцны загварын чиг хандлага нь сонгодог хөлбөрөөс гуйны дунд өвдөг шагаан доод хэсэг хүртэл урттай хурц үзэгтэй тэгш бус элемент бүхий оруулахдаа тэрэнт хөлбөрөөд гарч ирсэн 2020 онд хувцны элементүүдийг хослуулсан цамц нь загварлаг өргөн халаас бүстэй романтик юм аягтай болсон загвар зохион бүтээгчдийн тэрэнт хандлаг нь 1970 оны рок н ролл стилийг санагдуулж баг зэрэг бохор шиг хэм аягтай ретро загваруудыг онцлсон бөгөөд нейтралын хувьд дахин боловсруулсан мяндас эко дав нейтралаар хийгдэж бастэл туяата зөөлөн өнг буюу ягаан оюун цэнхэр өнгүүд зөнгөлж байна. Цамцны төр нэрслийг мэдэж авцгаая. За гүнж цамц ноём олон хэлбэртэй багш нь багцалж харуулж байна. За урт цамц. Урт цамц нь бүслийн шугамаас доош урттайг урт цамц тооцдог байгаа. За урт цамц нь олон мэлийн олон дизайн хэлбэрээр хийгддэг. За нөмрөг нөмрөг бол сүүлийн тэрэнд чиг хандлагт төлхөө орж ирж байгаа. Бүстэй цамцанд нөмрөг юугаа тусгаж өгсөн байгаа. За боди цамц. Энэ маа энэ хүү боди цамц маань одоо сүүлүүд урлагийн тайзнд мөнгө өдөр тутам овс магад төлхөө хүмүүс хэрэглэх болсон. Цамцны загварын чиг хандлагыг мэдээлэл өгч байхад гадаад нэр төмөө чиг хандлагууд стил хим аягийн тухай ярьсан байгаа. За хүүхдүүдээ энэ стил хим аягийн тухайг тэвтэртэй тэмдэглэж аваарай. За бид хөнгөн цамцны зохион бүтээлтийн хичээлийн одоо хамт дадлага ажиллаа эхлүүлээ. За энэ дадлага ажиллаараа бид хөнгөн цамцны загвар зохион бүтээлд эскиз зүрх гарах ажил байгаа. Цамцны зохион бүтээлд загвар зохих дадлага ажилтаа орцгоё. За цамцны загвар зохион бүтээх эскиз зүрх гарахад олон арга байдгуулаас бид нэр зарим нэг аргудаас суралцна. За ихэнхдээ загвар зохион бүтээх дизайнерууд олон өргөн ашигладаг аргуудыг нэгнээс нь зохион бүтээх шинийг сэдэх аргыг сонгон авч хэдүүлээл суралцсан. Зохион бүтээх шинийг сэдэх арга нь таван үе шаттай байдаг байна. За нэгдүгээр үе шатт нь болохоор шийдэх зорилгыг тодорхойлох. Энэ бол маш ойлгомжтой те бид нар цамцны загвар эскиз гаргах гэж байгаа. За хоёрдонд болохоор бүтцийн элементүүдийг тодорхойлох. За гурдугаар үе шатт нь болохоор бүтцийн элементүүдийн хөлбөрийг тодорхойлох. Зүрдгээр шатт нь болохоор элементийн холбоосыг таамаглан авч үзэх. Тавт нь дүгнэлт гаргах шин загвар зохих. За бид нар одоо яриан да эскиз гэдэг үгийг ашиглах учраас эскиз гэдэг үг нь одоо ямар утгатай гинд багшин тайлбарлан мэдсэн байгаа. Эскиз загвар нь доорг зург. Бүтээлийн сэдэл үндсэн зохиомж их санааг агуулсан өдр өрдчилсэн зургал бол бүтээлийг хэлнэ. Бид одоо цамцны зохион бүтээлд хийхийн тулд эскиз зургаа гаргахын тулд эхлээд хувцны зохиомжийн элементүүдийг мэдсэн байх шаардлагатай. Энийг бол бид нар баг ангиудтай үзсэн байгаа. За хувцны зохиомжийн элементийг эхлээд миний цамц ямар хэлбэр хэмжээ өнг метрал байх ёстой бид нар дотроо төлөвлөж бодсон. Эсвэл бичин За энэ хүснэхтийг тайлбарлал энэ хүснэхт нь дотор багш нь төвөрлөж одоо хэмжээ өнг метрал чимэглийн талаар оруулаад хүснэхтлээд код өгсөн байгаа. Код оо энэ хүснэхтээ матрис гэж бид нэр хийрэх болно. За миний зохион бүтээх гэж зурх гэж байгаа эскиз бол хэлбэрийн хувьд элсэн цаг хэлбэрийг би сонгож байна. За хэмжээний хувьд бариуг сонгоно. Өнгөний хувьд нэг төрлийн өнгийг сонгоно. За метрал дээр бол даван метралыг сонгохоор чимэглэлд болохоор шүр сувд шигтгэг чимэглэнэ гэж сонгож авлаа. За эндээсээ бид нар матрицаар энд тэвтэртэй тэмдэглэж авна. За тэмдэглэж авах та жишээлбэл одоо чимэглэлд дээр бол D1-ийн кодор бичнэ. За дараагийн хүснэгт нь болохоор цамцны элемент хувилбарын бүтцийн шинжилгээг энд багш нь бас төвөрлөж байрлуулсан байгаа. За энд болохоор захны хувилбар байна, ханцэн хувилбар байна, манжатын хувилбар байна, бүс гэх их хэмжлэлт ингээд халаас өдрөр бүгд энэ багтаасан байгаа. За энийг мөн адил бид нар матриц гэж ярина. За энэ дотроос бид нар таамгаар сонголт хийцгээ. За энд хувцны элементийн хувилбаруудыг байрлуулаа. 
за энэ багш нь таамгаар сонголтой хийсэн байна. Захан дээр А2 хөлбөрийг сонгосон, Ханзун дээр B4 хөлбөрийг сонглоо, Манжетэн дээр V2 хөлбөрийг сонглоо, Бүсэн дээр G4 хөлбөрийг сонгосон. Тэгээ нэг нь болохоор халаас ил халаасыг сонглоо. За энэ эд бүрдлээ бид нэр нийлүүлээд цанцны эскизэ зурах дадлага ажилтай хийя. Хурцны тоогрыг зурахдаа хүнд өмсгсөн байдлаар зурна. Хүний биеийн хэлбэр, гайлбар, хэмжээ, хайрцай, хөдөлгөөн зогсол донж магийг харуулна. Харин зураг зурах чадвар нь агсан төвшин төвхтүүд олон талбар хийж үзээд эсвэл өөрийнхөө химийг тохируулж эскизэ гаргаж болно. Орчин үеийн цамцны эскизэ зурахаас өмнө бид хурцны зохиомж элемент матрицас элдэн цаг хэлбэрийг мөн бариу өнгө нэг төрлийн нейтралн дав чимэглэн шүр суу шигтгэг нийлүүлэн зурахаар сонгож авсан байгаа. Зураг зурч чадгүй хүүхэд гэж бол байдаггүй. Зураг зурх нь хүүхдүүд таанарт өөртөө этгэлтэй болох мөн бустаас сайн сайхан нэг зүйлийг нь олж харж чаддаг өөдрөг үзэлтэй болж хөгждөг байгаа. За бидний зурсан цамцны эскиз нь ажил мэрлийн онцлогоос хамаарч өдөр тутамдаа өмсөх эсвэл дөрөм цувц хувц болгон үйлчлэгийн хүмүүс илүү тохиромжтой зовролсон байна. Зурсан эскиз маань загварын хувьд гой сайхан өмссөн хүн хариуцлагатай албан ёсны харагдаж байна. Би дэвтэйхэн бүрдэл хэсгүүд нь хоорондоо зохицсон эскиз зураг болсон байна. За сая бидэн сонгосон матрицын дагуу бор багш маань эскизийг зурж үзүүллээ. Энэ эскизийн дагуу бид нэр биенес нарийн хэмжээ авч загвараа цохонгт их ёстой. За хүний биеийн хэмжилтийн үндсэн цэг. Хүний биеийн хэлбэр гайлбарыг тодорхойлохын тулд хэмжилтийн үндсэн цэгийг судлах шаардлагатай болдог. За хүний биеийн үндсэн цэгүүдийг антропометрийн цэг гэдэг. Антроп гэдэг нь хүн метр гэдэг нь хэмж гэсэн грек үгнээс гаралтай хүн хэмж гэсэн утгатай үг юм аа. Антропометрийн 100 гаруй цэг байдгаас бид нар хувц зохион бүтээлтэд 20 гаруй цэг хэрэглэх юм аа. За нэгдүгээр цэг маань хүзүү сэрний уул зур цэг. Хоёрдугаар цэг хүзүүний суур цэг. Гурдугаар цэг эгмний цэг. Дөрөвдүгээр цэг мөрний шантгар цэг. Тавдугаар цэг хөхний цэг. За зурдугаар цэг сугны урд нугласны цэг. Долдугаар цэг сугны ард нугласны цэг. За найндугаар цэг өгзгний цэг. Есдгээр цэг бэлхүүсний цэг. За одоо бүгд дээрээ биеийн хэмжээ тэмдэглэх арга аргачлалтаа танилцъя. За үндсэн хэмжээсүүдийг том өсгөр тэмдэглэнэ. Ягаад вэ гэвэл орчин цагт бид нэр а сонин сэтгүүл мэдээлэл дээр энэ цэгүүдийг бүгдийн ингээд том өсгөр тэмдэглэдэг болсон байгаа. За тойргийн хэмжээ, уртын хэмжээ, өргөний хэмжээ, өндрийн хэмжээ, шугамын нэр, нэмэлт хэмжээ бүгдийн том өсгөр тэмдэглэж бид нэр цааш нь цохион бүтээлтэй хийх болно. Том өсгийн баруун талд индекс маягаар тэмдэглэдэг. А тэр нь бол энэ яг ямар хэмжээ болохыг тодорхойлж байгаа. Ямар хэмжээ болохыг уншихта жижиг өсгөөс нэхлээд уншдаг. За жишээлбэл толгойн тойрог, бугын тойрог, эдлийн урт, нуруны урт, мөрний урт, бэлхүүсний шугам, өгзгний нэмэлт гэх мэт. Эдгээр тэмдэглэгээг манай орны мэрэгжлийн ном сурах хүчигт ингэж тэмдэглсэн байдаг. Одоо бүгд дээрээ биенес хэмжээ авахад баримтлах зүйлс а багч хэрэгслийнхээ талаар судлъя. Биенес хэмжээ авахад бие цаад болохоргүй хөнгөн нэмгээ хөвц өмсөн. А бие барилгуугаар цэгс шулуун зогсон. Биеийн дагуу гараа унжуулан өөрх хөлнийхөө өсгийг нийлүүлээд зогсно. Бэлхүүсээрээ нарийн тууз бүслсэн байна. За хэмжээ авах хүн нөгөө хүнийхээ баруун гар тал зогсно. А авсан хэмжээгээ тэмдэглэх үзэг цаас бэлдсэн байна хөөхтүүдээ. За одоо бүгд дээр их биенес хэмжээ авах багч хэрэгслийгээ танилцъя. Нэгдүгээрт нь нарийн тууц бэлдсэн байна. Энэ нарийн тууц нь яах хэвээр бэгвэл бэлхүүсний тойргоо тодтохын тулд нарийн тууц заавар бүсэлсэн байх хэвээр. За хоёрдугаарт нь тууц метр. Энэ биенес хэмжээ авахд үндсэн гол багж болж өгдөг. За гурдугаарт нь үзэг харандаагаа бэлдсэн байх хэвээр. Энэ бол хэмжээ тэмдэглэх чухал хэрэгсэл. За дөрөвдүгээрт нь 
манкан бий гэж энэ бичсэн байгаа. Багш нь бол манкан бий дээр хэмжээ авах чинь та нар бол өөрийнхөө бизнес хэмжээгээ авах хэвээр. Тавдугаарт нь хэмжээ авахасаа өмнө заавал хүснэгтэй тэмдэглсэн байх хэвээр шүү хөвгтүүдээ. За одоо багш нь бизнес хэмжээ авах аргачлыг дэлгэцэн дээр харуулж байна. Бүх тойргийн хэмжээг дээрээс нь доош тулан хэмжинэ. Дараа нь өргний хэмжээ, уртын хэмжээ, өндрийн хэмжээ авдаг. Гар хөл цээжний өндөр гих хос эрхтний хэмжээг хүний баруун талыг хэмждэг, хэмжиж тодорхойлдог. За одоо бүгд дээрээ манкан дээрээ хэмжээг авцгаая. Одоо хүзүүний тойргийн хэмжээг хэмжээ. Хүзүүний тойргийн хэмжээг мөр хүзүүний суурь цэгийг дайруулан тойруулж хэмжинэ. Бидний хоёр дугаар цэгийг дайруулаа тойруулж хэмжиж байгаа. За цээжний тойргийн хэмжээг авах та далны ясыг дайруулж хөхний өндөр цэгийг дайруулан суган доогор хэмжинэ. Бэлхүүсний тойргийн хэмжээг авах та хүний биеийн хамгийн нарийн хэсэг бэлхүүсний цэгийг дайруулан хэмждэг. Өвзгний тойргийн хэмжээг авах та өвзгний хамгийн өндөр цэгийг дайруулан хэмжинэ. За, арын уртын хэмжээг авах та одоо бидний үдсэн хүзүү сэрний уулзуур цэгээс бэлхүүсний шулуун хүртэл хэмжинэ. Гарын уртын хэмжээг авах та мөрний цэгээс гарыг дагуулан бугын цэг хүртэл хэмждэг. За, эдлийн уртын хэмжээг авах та хүзүү сэрний уулзуур цэгээсээ нуруг дагуулан дурын уртын хэмжээгээр хэмждэг. Буулганы тойргийн хэмжээг авах та гарын бүлчингийн хамгийн бүдүүн хэсгийг тойруулж хэмждэг. За сая бид нар манкан дээрээсээ бизнес хэмжээ авцсан. Одоо хэсгүүрийн цохон бүтээлтийн шугамыг судлъя. А инкийн тулд мөрний шугам, арын голын шугам, цээжний шугам, бэлхүүсний шугам, өвзгний шугам, ханцооны голын шугам, ханцооны үзүүрийн шугам гих зэрэг шугамууд байдаг юм байна хөвгтүүдээ. За энэ шугамнуудыг хэсгүүрийн цохон бүтээлд хийхэд заавал цээжилж тогтоосон байх шаардлагатай учраас багш нь заалаа. Гэрийн даалгуурт өөрийн бизнес хэмжээ аваад хүснэгт нь тэмдэглэнэ. Зохион бүтээлтийн шугамнуудаа тогтоогоор өгөх хэрэгтэй. За багаж хэрэгслүүд бас бэлдэж ирэх ёстой. Ватам цаас, калькин цаас, дахин ашиглаж ашиглаж болох цаас. За цаасны хайж туузан метр шугам, шугам дотроо лекалын шугам, гуруулжийн шулуун шугамнуудыг бэлдэж ирнэ. За харандаа эсгий бал 2-3 өнгийг бэлдсэн байх шаардлагатай шүү хөвгтүүдээ. За өнөөдрийн хичээл анхааралтай оролцсон баярлалаа хувийн ариун цэвэрээ цэвэрээ сахиж маска тогтмол зүгээрэй.